Pinipreserve ka ng word no matter what. Kasi pinili ka niya. Amen? And that three things that we were going to talk. And I pray and I, I do believe, I have faith in God, that when we have that word of God, and when we finish that sermon of God, then God will give us strength to pursue life here on earth. Amen? Because that's the fullness of God's salvation. Even though things happen in our life, and things, sabi nga, 28, that's our introduction, and we all know that all things work for good to those who love the Lord. All things work together for good to those who love the Lord. Even negative or positive things that happens in our life, we're not perfect indeed, but God work in His mysterious way to the fullness of salvation in Christ Jesus. First is called in First Peter chapter two verse twenty one. This is a, a, a key word. Muna yung ating pag-aralan. Called to those who were called because because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. First Peter chapter two verse two. Uh, First Peter chapter two verse twenty one. We are called in Christ Jesus. In, in what? In His suffering. Okay, tinawag tayo, kaya napakalagad na makita natin yung pagtawag sa atin ng Diyos. Not on our fall, but our, His calling. Not in, in our falling, but in His calling to us. Amen? Tao, sabi, tinawag tayo sa Kanyang sakripisyo in the suffering of Christ Jesus. Ano lang? That we live example in, in, in following the steps of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, every day we pursue yung lesson natin ng Sunday, renewed every day. In this life, we are prone to that falling. But Christ is our strength and Christ called us to pursue His steps in us. Yung Kanyang nilalakaran sa buhay natin. Tinawag tayo ng Diyos upang makiisa sa Kanyang suffering. Second is the predestination, destination or predestined, ano? Yun yung mga keywords natin titingnan mamaya but I, I, I put uh, some verses of that para maunawaan natin. Roma chapter, Roma chapter 9 verse 11, For the children being not yet born, neither he being done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand not of works but of him, he, him that calleth. Yung predestination, you are you are elected by God, you are chosen by God on His purpose, on His will. Kaya nga pinili ka ng Diyos na narito. Ikaw ay tinawag ng Diyos, ikaw ay inilig ng Diyos, pinili ng Diyos upang ganapin yung purpose niya sa iyong buhay. Kaya nga hindi ka narito na walang purpose, hindi ka tinawag ng Diyos na maupo lamang, mayroong kang layunin. God elect you, God choose you, God predestined you. Sabi nga, pag-aaral natin, God foreknew you at nakita ka na ng Diyos at alam ng Diyos ang purpose mo. Whatever, even though you face the struggles in life, alam ng Diyos na may purpose ka. Kahit nga yung mga maliliit na insekto, may purpose eh. May layunin ang bawat isa at lalo tigil ang kanyang pinili. May layunin ka. And then, we are justified. Rama chapter 5 verse 1 Therefore since, since we have been justified by faith We have peace with God Through our Lord Jesus Christ Titus chapter 3 verse 7 So that being justified by His grace We might become hearers According to the hope of eternal life Kaya mahalaga yung ating pag-aralan You are called, you are predestined You are justified Pinawalang, pinawalang sala ka That's the fullness of God's salvation And you are glorified Ano yung you are glorified Philippians chapter 3 Verse 3 to 21. Who will stand, who will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to the subject of all things to him. Babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawin niya maluwalhati sa kanyang karangalan. And that's the fullness of, of God's salvation. As Apostle Paul uh, Speak to the church of of Romans. Ito yung mga bagay na mahalagang makita natin na magpipigay sa atin ng, ng assurance of salvation. First is you are called, you are predestined, that you are in that foreknowledge of God. And that foreknowledge of God, you have purpose, may layunin. On that purpose of God, you are justified. 
Sabi nga, yung tinawag, siya rin namang pinawalang sala at yung pinawalang sala, siya ay bibigyan ng karangalan. And the glorification from the Lord. And let us come to that first po point that God called you for a purpose. You have drive and the power of the Holy Spirit in us. And what's the purpose of God's calling to us? Mayroon kang purpose, mayroon kang layunin kung bakit ka tinawag ng Diyos. Kung bakit ka pinili ng Diyos. Kung bakit tayo pinili ng Diyos. Even though we're walking on that, on that journey of our lives, ups and downs, ngunit hindi pa rin nawawala yung purpose mo sa Panginoon, yung layunin na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. On that purpose, on the drive of, of God, mas masarap pong tingnan yung purpose ng Diyos. Lord, ano ba ang purpose mo sa akin? And that for almost one month, Lord, ano ba ang purpose mo sa akin, Panginoon? Why, why I'm here? Ano ba ang purpose mo, Panginoong Diyos? Kung bakit nararanasan ko ang mga bagay na ito? Kung bakit nararanasan ko ang, ang, mga, ang mga struggles na ito? Anong purpose? Bakit nararanasan mo yan? Mayroong dahilan. Mayroong layunin. Amen? Hindi yan iba parana sa iyo ng Diyos nang walang layunin. Hindi yan iba parana sa iyo ng Diyos na parang alamang masaktan, parang alamang mapighatian. Hindi yan iba parana sa iyo ng Diyos. Yung panlulupaypay, yung pagkalito, hindi yan iba parana sa iyo ng Diyos nang walang layunin. But somehow, when God give you that strength and God will give you that victory, gagamitin ka ng Diyos upang maging pagpapala din naman sa iba na somehow, kapatid, naranasan ko yan naranasan ko rin mawalan pero pinagtagumpay ako ng Diyos at ang Diyos ang nagpala sa akin kapatid, may pag-asa pa and somehow, God will use you because God has always a purpose in your life bilang tinawag ng Diyos for all things work together for good to those who love the Lord and our fullness of salvation is the trust on the Son of God Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, on that image of Christ, we have been called according to His purpose for that those who God for knew, he also, he also predestined to be conformed to the image of His Son. To be conformed to the image of His Son. The Lord Jesus Christ. Kaya nga ang ating, ang ating hulmahan, ang ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Isong Kristo. Walang kahit na sino man. Hindi ang church, hindi ang teolohiya, hindi ang filosofiya. Ang hulmahan ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Isong Kristo. That's the fullness of our salvation in Christ Jesus. Amen? Hindi ang ating mamuputing gawa sapagkat tayo hungkad. Romans 3.23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man karapat dapat sa paningin ng Diyos. Maraming bukas mga kalawang iyon you will experience fall down in your life but remember the call of God remember the calling of God sabi nga ay tinawag ng Diyos para saan for the you are predestined you are justified and you are glorified kita mo natin you are called tinawag ka ano on that foreknowledge of God nakita ka na niya and, and then you, you are justified ikaw ay tinubos ikaw ay pinawalang sala not because of your own, own deeds Kaya ako pinawalang sala, but because of Christ Jesus, and you are glorified, bibigyan ka ng karangalan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. And that purpose, that's why who drives you? Sinong nagdadrive sa buhay natin? Sa ganang ating sarili ba o si Jesus? And sabi na ni Apostol Pablo, you are conformed to the image of His Son. What does it mean? What does it mean? That your drive is in Christ Jesus. That you, you, your purpose is in Christ Jesus. Ephesians chapter 2 verse 10, And we know that in all things work, work together for good. To those who have been called according to his purpose. Or Roma, rather Roma chapter, Roma chapter uh, 8 verse 20, 28. And the, what is that purpose? 2 Thessalonica chapter 3 verse 13 As for you brothers don't, do not grow weary in doing go good What's, What is the purpose God called you to that salvation to do good works Amen? Lagi ko pong inuulit-ulit sa bawat lesson Ikaw ay ligtas, ligtas na kaya ka gumagawa ng mabuti hindi ka gumagawa ng mabuti para ka lang maligtas o para ka maligtas God called you for that specific purpose. What was the main purpose? To glorify God and to do 
the will of God and the and good works na ikinalagana ng Diyos nun kasi noon pa muna Ephesians chapter <coughs> chapter 2 verse verse 10 basahin muna natin yung Ephesians chapter 2 verse 10 anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10 tayo kanyang nilalang Ephesians chapter 2 verse 10 tayo kanyang nilalang nilikha sa andaw sa pamamagitan ni Christ Jesus ano na upang iukol natin ano ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng ng Diyos para sa atin noon pang una. As a believer that has the fullness of salvation, we're not perfect and be. You know, as, as, I, as we, we, we talk about it, as we walk in our journey as, as a Christian, sabi nga, dinadaan tayo sa apoy upang masubok ang ating pananampalataya. We're not perfect and be, but your purpose is to do good works in Christ Jesus. Ano lang, itinalaga ka na ng Diyos na gumawa ng mabuti. Kaya kapag mamala ng palataya ka, hindi na sa'yo bago yung gumawa ka ng, ng mabuti. Amen? Ay, gumagawa siya ng mabuti. Bakit? Christian siya. Hindi na tayong bago na gumawa tayo ng mabuti. Why? Sapagkat doon tayo tinawag. Yun ang purpose natin. Our purpose is to glorify our God, to do good works, and to do His will in our life. Even though our life is not perfect indeed, every day, every minute, that's why we ask forgiveness in God. We, we, we repent in God, to God, to Christ Jesus. That's why you are called for a purpose, brothers and sisters in Christ. May layunin. Bakit kaya dumataan tayo sa paghatiang ito? Upang gamitin ka ng Diyos para yung mga namimigati, para yung mga nalulupaypay sa mga ikaw ang gamitin ng Diyos at upang sila ay mapalakas. Nung naglibot si Jesus sa kanyang panahon, nakita niya ang tao at marahil ang tao ngayon ay dito at lupaypay. Sa kanyang pag-iikot, sa kanyang paglilibot, sa kanyang panahon, nakita niya ang tao nito. Nakita niya ang tao lupaypay. Nakita niya ang tao walang direksyon. Nakita niya ang tao wala ng appreciation sa pagsamba. Wala ng appreciation sa, sa direksyon ng Panginoon. Matthew chapter, Matthew chapter 9 verse 37 para makita ko po yung sinasabi ko. Matthew chapter 9 verse 35. Matthew chapter 9 verse 35. Nilipot ni Jesus ang mga bayan at dayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraman tao na habag siya sa kanila sapagkat sila nito at lupaypay para mga tupang walang pastor. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sa gana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga ani, idalala, idalangin niyo sa may ari ng anihin na pagpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. And why? I read this verse. Why? Because all of us has a purpose. Why? I'm reading this verse, Matthew chapter 9, verse 35, and relating to the purpose of God, somehow, God, Allow us to experience that suffering, kalituhan, yung panlulupaypay, somehow in our, in our life, life, Lord, which is which, which direction I'm going through. And on that, God will give us the right direction. And somehow, sabi ng Panginoong Diyos, manalangin kayo sa may-ari ng, ng ubasan upang magpadala ng mga magkagawa. And somehow, gamitin ka ng Diyos doon sa mga nalilito, doon sa mga nalulupaypay, doon sa walang direksyon. Mga kapatid na narito sa Panginoon. And that's why, napaka, nung aming pong pag-meeting sa BIM, God really uh, used the BIM ministry, online ministry, ano po, na kung saan, somehow, yung nakakaranas ng mga kapagsubukan, pinagtagumpay ng Diyos, sila naman din nagkagamitin ng Diyos na, na mapagtagumpayan din ng iba, yung kanilang struggles. Natitrain sa Panginoong Diyos. And God will really allow things in our life and we ask, Lord, ligtas ba kami? Why it happens to us? Yes, indeed. You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. However, there's suffering, pain in this life. Hindi naman sinabi ng Diyos na ikaw, nung ikaw ay tinubos na, niligtas niya, nakita ka na niya, ay hindi niya ipinangako, ikaw ay hindi daraan sa kapaghatian. When you read New Testament, there's a lot of pain and insult and and the trail na napagdaanan ng mga apostol. But somehow, 
God has a purpose in their life. And somehow, God has a purpose in your pain. God has a purpose in your insult. God has a purpose in your struggle right now. God has a purpose yung, yung, yung pagkalito. God has a purpose yung, yung panlulupaypay. God has a purpose yung, yung para tilaga baga wala ng walang direksyon at patutunguhan yung buhay mo. God has a purpose on that. And that's the mindset and perspective of every believer in Christ Jesus. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Sa pag-asa na yung pinagbubuwan sa Kanya. Amen? Na pangihinaan man tayo ng kalukupan. Maraming pang pang panahon na panghihinaan tayo ng kalooban. Maraming mga panahon ang panghihinaan ng kalooban ng Apostol Pablo. Ngunit sabi niya ganun, ang katawa'y mahina ang punta ng Spirit malakas ang Panginoon sa Cristo. Amen? God called you as a purpose no matter what. God has called you to, for a purpose. What's the purpose? To praise God, to glorify God, and all things work together for good to those who love Him according to His purpose, and the purpose is to, to, to worship Him, to serve Him, and to do good works. Amen? That's the fullness of your salvation. Hindi pwede, ay, ligtas na ako, then do whatever you do. No, you are called to do good works. Amen? And then, you are called for a persistence. Marami yung mga nagsasabing ligtas na sila, pero hindi nagpapatuloy. Bente yung dumating, pero yung nagpatuloy, yung lima. And that's that an identification or that really uh, 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 an evidence of salvation. Hindi lahat na nagsasabi yung sila iligtas, they are the fullness of salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, and to God be the glory alone, in, in scripture alone. At talaga sila iligtas, sapagat ang, ang mga nangaligtas ay nagpapatuloy. Amen? Kahit taan ng mga bagay na piling dadaanan, nagpapatuloy at nagpapatuloy na. Tungo sa ang kanan ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen? Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, sa sa uh, Efeso chapter chapter 3 Efeso chapter 3 or uh, rather Philippians chapter 3 sorry po Philippians chapter 3 verse verse 13 to 14 Mga kapatid hindi ko ipinapalagay na natupad ko na ang lahat ng bagay na ito ang ginagawa ko ngayon nililibot ang nakaraan at sinisikap na kamtan ang hinaharap nagpapatuloy nga mo tungo sa hangganan upang kamta ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ninog ng Diyos saan? sa pamamagitan ni Cristo Jesus ang buhay na hantong sa langit Amen? That's why you are called for a persistence Tinawag ka para magpatuloy tuloy-tuloy lang until the last breath of our life and what? For those who for you He also He also predestined to be conformed to the image of God for, for His Son that we that he might be first born among many brothers and sisters, and you are called as 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 uh, elect by God, as a as a predestined people of God to do that persistence or to to be persistent. Yung pagpapatuloy, yung determination mo ng yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya hindi pa yung sabi ni naman na shaking tas tapos kumintu siya sa pagkat ang mga nangaling tas ay nagpapatuloy ng papatuloy tung sa hangganan ng pagkatawag sa kanya ng Diyos saan? sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon Amen? That's why you are called for a purpose Your purpose is to glorify God to praise God to serve God and to do good works and you are called for a persistence on what? On, on what basis? Because you are fornewed by God E tinawag ka na ng Diyos nung pamuna eh Wala kang dahilan para tumigil. Amen? Sapagkat tinawag ka na noong panguna eh. God called you for those who for new, nakita ka na niya, He also predestined to be conformed to the image of His Son that He might be first one among many brothers and sisters. Kaya ka ating panuntunan si Jesus hanggang sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga, oo, oh, hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, hindi siya tumigil. Kaya ba, we are conformed on that image of His Son. Nagpatuloy si Jesus hanggang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya hindi tumitigil yung mga natubos sa paglilingkod. Amen? Titigil ba tayo sa gitna ng kalamidad? Titigil ba tayo sa ating paglilingkod? Pag, pagsamba at pag-aalay ng buhay at paggawa ng mabuti? No? 
Tayo ay magpapatuloy sa biyaya at habag ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay magpapatuloy at magpapatuloy no matter what. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, paano? Sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ay nagpapatuloy sa atin kaya dapat tayo magpatuloy. Walang walang dahilan para tayo tumigil at tuminto. Amen? Ni ang anumang kahubaran, ni ang ni, ni anumang kagutuman, sabi ng Apostol Pablo. Walang makapaghihiwalay sa atin sa kamay ng Diyos. Kaya nga, walang dahilan para tayo tumigil, mga kapatid. Huwag po tayong tumigil because that fullness of salvation is in that persistence in Christ Jesus. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong huminto. Sino ang makapaghihiwalay sa atin? Roma chapter 8 verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-usig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyo, sa, sa panganib kami na namamatay sa buong paghapon. Ibinilang kami ng mga tubang papatayin. Hindi ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga anumang mga bagay na sa, sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga bagay na mga pangyarihan, ang kataasan ng kalaliman at alinmang mga nilalang hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos saan? Sa pag-ibig na ipinadaman niya sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Wow! Ang sap na ng nami ng love letter ng Lord. Amen? Lord, gusto ko nang tumigil ng Lord. Parang ang bigat-bigat na, parang lahat na lang failure. Parang ang dami ng pinagdaan ng Lord. But you are saved by grace alone, through faith alone, and Christ alone. And that, you have that spirit of persistence. Amen? You have that spirit of persistence in Christ Jesus. That's why we call it perseverance of the saints. You are the saints of God. You are saved through grace by, by faith. You are saved in Christ Jesus. That's why you persevere. Nagpapatuloy tayo tungo sa hangganan ng pagkatawag sa atin ng Panginoong Heso Kristo sa anumang mga bagay na pangyayari sa buhay natin. That even yourself may be have struggles, your flesh, the, the lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life, you will experience it. Ngunit bilang tinawag at tinigtas ng Diyos, mga kapatid, nagpapatuloy tayo tungo sa hangganan ng pagkatawag sa atin ng Diyos patungo sa kanyang kaharihan sa langit. Amen? Kaya walang dahilan ng mga anak ng Diyos para tumigil. Marami mang dahilan para tayo manungkot. Marami mang dahilan para tayo manginawa. Marami mang dahilan para tayo ay manlupaypay, manito, para walang direksyon. Ngunit napakaraming ding dahilan ng Diyos para tayo ay magpatuloy. Ano sabi? Ni ang kalaliman, ni ang kababawan, walang pwedeng magpahiwalay sa atin. Kaya walang pwedeng maging dahilan para tayo tumigil. Amen? Kahit mag-isa na lang ako rito, magdadaldal pa rin ako ng salita ng Diyos. Kahit may mga pagsubok personally, pagsubok within the family, pagsubok sa church, kahit may pagsubok ka sa iyong pamilya, kahit may pagsubok ka sa iyong trabaho, kahit may pagsubok sa paligid, magpapatuloy ang mga anak na pinili ayon sa kanyang layunin, pinili sa layunin ng Diyos, tinawag, inilek ng Diyos ayon sa kanyang kamukihan at kaluwalatikan. And you are preserved by God. Yung preservation of our salvation is not indeed our works. It is not our righteousness why we are on that salvation of Christ Jesus. Because we, we have the power to preserve that. Sabi nga, sa isang segundo lamang, pwedeng mawala tayo doon sa fullness of salvation in Christ Jesus. But our preservation is in Christ Jesus. We confirm, conform on the image of His Son, the Lord Jesus Christ. And He said, and those who predestined, doon sa Kanyang pinili, ay Kanyang tinawag, at doon sa Kanyang tinawag, ay Kanya namang pinawalang sala, at doon sa Kanyang pinawalang sala, Kanya namang niluwalahati at binigyan ng karangalan. Kita po nyo, Yung verse 30. We, you are called 
called for a preservation. And that preservation is protection. My protection and preservation, it's not my good works. It is not your good works. My preservation, you are called for a purpose, you are called for persistence, and it is not your, 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 your ability to persist. It is in the Son, the Lord Jesus Christ. Why you are on that persistence? Why are you it's not because your 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 level of spirituality is is higher than than any 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 other people or hindi dahil sa mas mataas ang iyong spirituality kaysa sa iba. It is not because of, of your spirituality. It is because of God's mercy and grace through Christ Jesus. Why you are on that persistence? Bakit ka nang papatuloy? And even on that preservation, on that protection of our salvation. And those who predestined, He also called. And those He called. He also justified. Those He justified, He also glorified. May ginawa ka ba? May ginawa ba ako? On that preaching or teaching of Apostle Paul, that on our, the fullness or completeness of salvation, the works of God through Christ Jesus preserve us, protect us from any harm, even harm of any teachings around us, nakapalibot ang iba't ibang katuluan, God will protect us and God will preserve us that our salvation indeed is by grace through faith in Christ alone to God be the glory alone, in scripture alone, wala tayong ibang pasihan ang ating kaligtasan, marahil lang may pasihan yung ibang, ibang uh, religious group ng kanilang kaligtasan but our source of salvation is in, in the Bible in the word of God kaya nga uh, on that preservation is this. You are predestined. Ano yung predestination? Uh, predestined, ano? Romans chapter 9 verse 11. Binasa natin kanina, For the children being not yet born, neither having done in any good or evil, but the purpose of God, according to election, might stand. Wow. According to election, may stand. That's why you are standing now, not because of your, because, because you are good, not because you are, you are, you are, your good deeds, but because of what Christ did on the cross of Calvary. Amen? Amen po ba? Wow! Kaya excited po ako mag-research ng mga bagay sa Biblia patungkol po sa isang buwan na ito ng kaligtasan upang maunawaan natin. Marahil napakinggan mo na, ah, pastor, napakinggan ko na yan. Ngunit it really confirm us and give us strength again and again and the message of salvation. Amen? Nagpapalaka. Lagi mo nang narinig, pero nagpapalaka sa'yo lagi. Amen? You are called for the preservation. And on that salvation, on that fullness of salvation, you are not the one who protect it. God will protect it. Nakuha nyo? On that salvation, hindi ikaw ang pumuprotekta nito at nagpipreserve nito. Ay, kailangan gawin ko to, gawin ko yan para akong maligtas. Hindi ikaw. Kasi kung saan ang iyo, hindi mo kaya niligtas ang iyong salvation. But God preserved it. God protected it. How? On the calling, on the on his calling, on his election, on his justification, on his glorification. Doon na nalaman yung preservation ng ating kaligtasan. Amen? That's why on Romans chapter 8, verse 28 to 30. All things work together for good to those who love the Lord, and that's our assurance, no matter what. And that's assurance that God called you for a purpose, that God called you for a for a persistence and determination, and God called you for a pre preservation or protection on that fullness of salvation. Ito yung marahi isang banda na maunawaan natin ng simply ang kaligtasan. Mula sa aklat na sinabi ng Apostol Pablo sa Roma, sa Church ng Roma, na ang, ang kakumplituhan ng kaligtasan natin, ng assurance ng kaligtasan natin, ng buhay na walang hanggan, na nahahantong sa langit, sapagkat ang lahat ng narito ay mapaparang, sabi ng Apostol Pablo, palandali ang lamang, ngunit ang darating ay tiyak na kagalakan, ang assurance nito hindi sa atin, at ang purpose nito hindi sa atin kundi sa Panginoong Diyos. God has a purpose why you're, you're here, why God called you in a specific purpose. God called you 
for those who love him who have been called according to his purpose and God called you to persevere ibig sabihin ang tunay na mga naligtas nagpapatuloy hindi huminto Amen? ibig sabihin ang mga tunay na naligtas ay pinipreserve ng Diyos pinawalang sala, pinili at niluwalhati at binigyang karangalan ng ating Panginoong Diyos yun yung completeness and fullness of God's salvation. Eh, pastor, hindi siya nagpatuloy. Somehow. Sapagkat naniniwala ako, ayon sa kanyang salita, ang mga tunay na ngaligtas, they are persevering in Christ Jesus. They are confirmed to the image of Jesus. They are pursuing Christ. Indeed, they are not perfect. While we are here on earth, we are not perfect. Because we are in that emotion on our life. Somehow our decision in life fail. Nag-fail tayo in our decision. Yung direction, iba pala sa direction na nais ng Diyos. But, ang tunay na anak ng Diyos ay nagpapatuloy at nagpapatuloy. Pinupursu niya si Jesus. Amen? Ulitin ko po. Pinupursu niya si Jesus. Dinidesire niya si Jesus. Ang, ang purpose niya si Jesus. At ang nagdadrive sa kanya, si Jesus. Ang nagdadrive na sa atin, si Jesus. Somehow, we fall down. But, yung calling, ang dinipid na natin sa atin, ang pagkatawag ng Diyos sa pamamagitan ng Christ Jesus. Somehow, in our life, na naroon na po tayo sa ating tungkol bahagi. Somehow, in our life, as the same people, as elect by God, pinili ng Diyos according to His purpose and, and, and might and glory. Dito mo po ba? Tatapusin. Epheso chapter 8, Epheso chapter 2 verse, verse 8. Dahil sa kagandaan loob ng Diyos ay nangaligtas kayo sa pamumagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan mo ito ay kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo, hindi ito sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Tayo kayo yung ilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iupol natin ang ating buhay sa pagkawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa ang una. Ang Diyos pala ang nagtalaga noon para sa atin. Amen? That's why our salvation is to God be the glory alone, in Christ alone, by faith alone, in grace alone, and scripture alone sa mapagpalang araw po sa bawat isa sa buong isang buwan na mare-remind sa atin. May encourage tayo on God's salvation. We will talk about the design of salvation of God. How God designed salvation for us. And we will talk about the fruit of the Holy Spirit and fruit of that salvation in Christ Jesus. Mayroon po nga tayo bilang mananampalataya. But indeed, while we are here on earth, talaga we are prone in, in its struggles and pain in life but God is our strong tower God is our salvation Siya ang maglilintas sa bawat isa sa atin So mapagpalang araw po sa lahat, mga narito, mga kapatid sa Diaspora Mission Fellowship sa Giver of Life Christian Church at Diaspora Giver of Life Christian Church sa mga kapatid po sa sa BIM uh, Ministry at sa TGBTG family, katatapos lang po ng kanilang gawain. Salamat po sa Panginoong Diyos. Thank you for God's mercy and grace that God save us according to His purpose and glory. Tayo po ay mananamin sa Panginoon. We have been saved through Christ our Lord. We have been saved Lord for the fullness of salvation for a purpose and we are called to persist magpatuloy, magpatuloy sa gitna ng hamon ng buhay. And we are called to God in your protection and your determination and your preservation. Lord, you preserve us. In our own deeds, Lord, hindi namin kaya ng preserve yung kaligtasan na natamon namin sa iyo sa pagmagitan ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat may mga panahon, Panginoong Diyos, gusto na namin sumuko at manghinawa. May mga panahon, Panginoong Diyos, na bumabagsak kami. 
Sometimes we fall, Lord of God, but thank you for that call. Sabi mo po, lumapit kami sa iyo. And thank you for that introduction of your words. And thank you for the wisdom that you've given to our elder and Lord. You said to your word, Lord God, come unto you for those weary and heavily laden, Lord. Lumapit kami sa iyo, kaming lahat na napapagalat ng bibigatan sa aming pasalim. At kami pagpapahingahin mo, Panginoon. Ang kapahingahang dulot ng iyong kalintasan. Ang kapahingahang dulot, Panginoon Diyos, ng pag-ibig mo. At ang kagalakang dulot ng kalintasan mo ay ibalik mo nawa sa amin at gawin mo kaming tapahan, Panginoon. Sa gitna ng kapagsubukan sa mundo ito. Sa gitna, O Diyos, ng kawalang pag-asa. Sa gitna, O Diyos, Panginoon, ng kapigatian Ngunit salamat sa pagkatang kapigati ang ito'y panandalian lamang. Ang mga kapagsubukan ito'y panandalian lamang, Panginoon, sapagkat mayroon kang inilaanan na kaabang na pagpapala, tunay na kagalakan mula po sa inyo. Thank you, Lord God, for the fullness of salvation on that word from the book of Romans, O God, as Apostle Paul teached that Word of God. Kung mayroon man po lang, ikaw po ang magdagdag nito sa sukat ng aming pananampalataya. Kung mayroon man sobra, ikaw po ang magsapat nito sa aming pong kaisipan at pangunawa. And thank you, Lord of God, because you are our great God. And all things work together for good to those who love you. Even in good times and bad times of our life, O God, Your hands is at work, Lord. Ang aming lamang ay magtiwala sa iyong kamangyarihan at kaluwalhatian. Hindi isa ka ng aming mga sanyo. We trust on you, Lord, to you and for you alone, Lord of God. For your goodness, Lord of God, we are here. Because of your goodness, mercy, and, and grace, we persist, Lord, our faith. Lord, kung isa ka ng aming gusto na namin tumigil at huminto, Lord, gusto ko nang tumigil at huminto. Gusto ko nang umayaw. Gusto na namin umayaw. Ngunit sa lahat, sapagkat ikaw po ang nagpapatuloy sa amin, tungo sa hangganan ng pagkatawag mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat wala akong ayawan sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat wala akong panghihinawa ang kalooban sa amin magpapatuloy at magpapatuloy po kami anumang kapag kaganapan, anumang kapag pangyayari sa aming mga buhay at ang iyong pong kapangyarihan ang patuloy namin mararanasan sa pangalan ng mga at anak at ng Espiritu Santo. Thank you Lord God for the forgiveness of our sins. Sinadya ba namin o hindi sa aming isip at puso para mo? Sa mga nasabi na gawa namin na isip Thank you for blessing us, Lord. Thank you for renewing our heart, our mind, our spirit, our attitude towards problem. That in the midst of problem and storm in our life, ang pinakasusi ay pagbibiwala sa iyo. Pagbibiwala sa iyo, kapangyarihan. Hindi pagbibiwala sa kanyang man. Hindi pagbibiwala sa lakas ni man. Sa lakas ng tao. Hindi pagtitiwala sa material na bagay. Hindi pagtitiwala pa ng Diyos sa pinansyal. Hindi pagtitiwala sa kapwa. Kundi pagtitiwala higit sa iyo, Panginoon, na nakakaalam ng lahat ng bagay. At pagkatapos namin magtiwala sa iyo, Panginoon, tuturuan mo po kami magtiwala sa mga taong gagamitin mo, Diyos, sa, sa bawat bagay na pinagkakaloob mo po sa amin. At ang lahat ng mga bagay na yun sa iyo mag, nagmumula, wala po sa amin. Hindi galing sa hirap namin kung bakit po kami ay pinagpapala kung hindi dahil sa habag at biyala mo po sa akin. Hindi dahil sa aming, sa aming pagtatrabaho, Panginoon Diyos, kaya kami ay umaapaw, Panginoon. Hindi dahil sa sipag namin kung hindi dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng sipag, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng kamay, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng hinga, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin, Panginoon Diyos, ng pagkakataon pa mabuhay sa mundo ito. Kaya sa iyo lang kumulang lahat. Salamat po, Panginoon. Kompleto ang kalitasan ko. Kompleto ang kalitasan na hindi kulang. Hindi kulang ang kalitasan ko. Kompleto sa Panginoon ng Yesu Cristo. Sa Panginoon ng Yesu Cristo. Thank you, Father, for goodness and faithfulness in
in us. Makatatay ko kami, makatitindig. We will stand, Lord, for your goodness because of your love and your mercy and your grace. Not because of who we are, but because of who you are in our life. To you all the glory of God, honor and majesty. Taglay natin ang biyaya at ang pangyarihan ng Diyos na sa kanyang pag-ibig, kanyang pinigay, ang kanyang buktong na anak upang tayo magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya sa gitna ng kalamidad, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng suffering, ang Panginoon sa Kristo ay nagtagumpay na. Kaya magtatagumpay ang kanyang mga pinigay at mga anak sa pangalan ni Jesus. At ang kapakikipisan, ang pagpapalakas ng Santong Espiritu, ay tatagay ng bawat isa sa atin sa pangalan ni Jesus ngayon at magpakailanman. Amen.